Bien, eh, como les mencionaba, primero darles la bienvenida a esta última sesión. Más que ver la temática que está relacionada con operadores avanzados, eh, algoritmos genéticos paralelos, la teoría de la coevolución, los sistemas híbridos, la generación de vida artificial, sí. la simulación a través de vida artificial. Quisiera escuchar participación de cada uno de ustedes. Tómense el tiempo necesario para poder explicar dos contextos. El primero que está relacionado con todo aquello que han podido ustedes, más allá del material que se les ha pasado, investigar, escudriñar, hacia dónde están tendiendo los algoritmos genéticos. De hecho, es la pregunta que se les ha puesto en el foro. ¿Cuál es la evolución que se espera? ¿Qué retos se, se tienen? Y una segunda pregunta, vamos a ir primero por la, por la primera, pero una segunda pregunta que quiero que la vayan reflexionando y pensando. ¿Cómo están enfocando su proyecto respecto al artículo? ¿Verdad? No hay una posibilidad posterior a, a una defensa. Entonces quisiera tener una explicación, una visión de cada, de cada uno, a pesar de que el trabajo es de a dos, pero quisiera tener una visión personal de cómo han enfocado, hacia dónde están yendo con el artículo de investigación. Asumo que pues ya estamos en la fase final, porque de aquí a seis días se tiene que hacer la entrega, cinco días, seis días de este documento. Entonces, manejaremos en ese, en ese contexto. Entonces, quien guste empezar, por favor, le cedo la palabra y comenzaremos. Adelante, por favor. Eh, doctor, buenas noches. Le habla Boris Bellido. No sé si me escucha. ¿Cómo está, Boris? Buenas noches. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, creo que, eh, bueno, los algoritmos genéticos y la programación evolutiva es, es uno de los tantos enfoques que tiene el aprendizaje automático. Y el aprendizaje automático es una de las técnicas que más éxitos están teniendo eh, en estos momentos para resolver prácticamente cualquier problema. Google, Facebook, Twitter, eh, IBM, las grandes empresas eh, del área están apostando por el aprendizaje automático como la solución para resolver problemas desde clasificación, recomendación, eh, en fin, todos los problemas y... Y creo que es un enfoque que es, que es necesario estudiarlo porque parece que construir reglas o tratar de formalizar el pensamiento para construir eh, sistemas expertos o para construir eh, sistemas de búsqueda de soluciones ya se han demostrado que son ineficientes, que al final el conocimiento de una persona es prácticamente imposible pasárselo a la computadora para resolver lo que nosotros llamamos problemas que necesitan inteligencia. Entonces, eh, analizar y estudiar cómo la evolución ha resuelto los problemas es un enfoque bien interesante que ciertamente abre un campo muy bonito para nosotros, ¿no? Porque te, nos va a llevar a estudiar temas eh, de biología, analizarlos con mayor profundidad y verlos desde una perspectiva de aplicarlos para resolver problemas, porque al final la evolución no es otra cosa que la resolución de ciertos problemas que se ha dado en miles o millones de años. Entonces, estas técnicas que hemos visto en el, en el desarrollo del curso me han parecido bastante interesantes, muy acertadas en lo que se refiere al al contexto mundial y nacional en vista de que tenemos que utilizar los mejores medios para resolver los problemas que se nos van presentando y desarrollar software que sea más interesante y no simplemente software que tome datos del usuario, los guarde en un almacén, recupere y los muestre al usuario, ¿no? Si no tenemos que ser capaces de que nuestros sistemas alerten, eh, ayuden a la toma de decisiones a los usuarios, eh, que incluso entrenen, ¿no? Entonces, una muy buena forma de hacerlo es aplicando estas técnicas que hemos visto durante el desarrollo de la asignatura. Gracias, doctor. Gracias, Boris. Efectivamente, la, la tendencia hacia lo que es la, la automatización del aprendizaje 
eh, criterios de búsqueda avanzada y demás son parte de lo que está siendo aplicada con, con la programación eh, genética, la programación evolutiva. Y lo que les había manifestado en alguna de las reuniones, ¿no? más allá de facilitarles el material, la idea es que ustedes tengan esa capacidad de búsqueda, de investigación, de síntesis, porque nosotros nos podemos basar en uno o en varios libros, pero la ciencia y la técnica se están manejando todos los días a través de artículos, a través de investigación. ¿Verdad? Sabemos que un libro es una recopilación que puede haber tomado sus 3, 4, 5 años, más aún si son libros que vienen de autores de habla no española, lo que conlleva años más a la realización de un libro. Entonces, donde tenemos que apuntar es justamente a los artículos, ¿verdad? Entonces, sigamos en ese empeño, sigamos en ese trabajo, buscando hacia dónde podemos entrar y cómo podemos incursionar con estas nuevas, nuevas pero sí alternativas que se están presentando en el área de sistemas y que transversalmente, como tú lo has manifestado, nos, in, nos invitan, nos impulsan o nos exigen que nos involucremos con áreas que tradicionalmente no las vemos, ¿verdad? Biología, el, la rama de las ciencias naturales, entrar a ver el tema netamente anatómico, fisiológico, donde el proceso celular pues está en constante movimiento, en constante actualización, y la genética que en el mundo ha ido revolucionando y va a seguir revolucionando muchas cosas, se está convirtiendo en el día a día. De hecho, eh, la tendencia con la que se está manejando a las carreras de formación en el futuro ya no son las que conocemos. De hecho, se dice que los bachilleres o los nuevos estudiantes que están entrando a las universidades están estudiando carreras que no les van a servir y hacia dónde se debería apuntar, hacia las ciencias exactas, matemáticas, física, química y biología. ¿Por qué? Porque empezamos a, mod a, a modelar, ¿verdad? En la banca, a manera de ejemplo, en la banca deberían tener expertos en el área matemática, desarrollando modelos matemáticos para ver comportamientos del mercado, comportamientos de la economía. En las fábricas deberían tener matemáticos, físicos, químicos, trabajando netamente en modelos. Y transversalmente entramos los informáticos o los profesionales que están relacionados con el tema de las tecnologías de información y comunicaciones. Informáticos, electrónicos, ingenieros en telecom. ¿Por qué? Porque empezamos a fusionar ese conocimiento técnico y empezamos a validar las necesidades que se van presentando en base a nuevos modelos. Otra participación, quisiera por favor escuchar de quienes están con, con micrófono para que luego vayamos dis discutiendo con las participaciones que me están pasando por el chat. Iremos todavía sobre la primera pregunta. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Aarón, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Eh, bien. Eh, según los eh, algunos artículos que he podido estar revisando y, un, y algunos eh, algunos videitos que he podido encontrar relacionados a lo que es algoritmos genéticos he visto que hay una hay bastante relación con distintas disciplinas dis, distintas disciplinas de, y áreas del conocimiento sin embargo hay algunas que me han llamado la atención sobre todo cuando se está innovando en, en términos de medicina lo que están haciendo es básicamente utilizar lo que es la inteligencia artificial para mejorar tanto procesos administrativos como también procesos que van a, que son especializados de la, del área de la medicina, ¿no? Por ejemplo, uno de los, de los que me ha parecido bien interesante es que están desarrollando ya uh, algunos, eh, en base a los algoritmos genéticos, claro, algunas soluciones a los problemas de, de enfermedades que ya vienen, que enfermedades ya son, de enfermedades que ya son genéticas. Es decir, por ejemplo, a algo relacionado con algún tipo de, de malformación con la que pueda nacer alguna persona. Entonces está tratando de, mediante, mediante estos tipos de algoritmos, determinar eh, las posibles soluciones y, y, poder, eh, y poder entrar. ¿no? Es, un poco, es un poco más específico sobre el área de la medicina, pero va por ese lado. También he visto de que eh, con los pacientes clínicos y algunos eh, otros diagnósticos que van sacando los mismos eh, hospitales, 
están determinando como una especie de solución. A lo que he podido entender es que están generando programas que van a dar eh, solución a problemas que son muy comunes. Me imagino relacionados, por ejemplo, al resfrío, al dolor de cabeza, de alguna forma, no sé. Que, que ya pueda orientar un poco a un diagnóstico para que el, para que el médico ya tenga una idea más, más clara y pueda acertar mejor. Entonces, creo que mmm, la, los problemas no son estacionarios, sino más bien van evolucionando y al igual las soluciones tienen que ir evolucionando y lo propio, ¿no? Los algoritmos genéticos están aportando eh, muy bien en este sentido. Eso sería por mi parte, doctor. Ok, Aaron, gracias. Eh, ¿Dónde cae el tema de los sistemas expertos? ¿Cómo podemos ver esta teoría que ha sido trillada en algún momento, verdad? Porque empieza con mucha fuerza, pero de ahí empiezan a haber muchos altibajos. ¿Y qué es lo que podríamos decir respecto a la teoría general de, de la aplicación en sistemas expertos? ¿Qué tendencias existen? Sabemos, por ejemplo, que en el en el área de la gestión empresarial, los sistemas de toma de apoyo a las decisiones, para quienes estamos dentro del área de sistemas, o si es que hubiese algún profesional del área empresarial, imaginémonos la pirámide, ¿verdad?, donde tenemos los tres niveles, el operativo, el táctico y arriba el decisional. En ese contexto decisional, los DSS están soportados, en teoría, por sistema de soporte a la toma de decisiones. ¿Cómo podría la programación genética, los algoritmos genéticos, la programación evolutiva incursionar en esto? ¿A partir de qué? De hecho, una de las líneas que se había planteado como proyecto de, del artículo estaba la parte de algoritmos genéticos en el contexto de la economía y las finanzas. ¿Por qué? Porque son comportamientos que tienen ciertas regularidades, picos, ¿verdad?, cimas y abismos que se van presentando, pero los algoritmos genéticos deberían facilitarnos mucho el hacer ciertas proyecciones en este contexto. Entonces, ¿qué podríamos, no sé si Aarón, continuar un poco con lo que tú me estabas mencionando, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos lanzar la idea en el área de sistemas expertos? La pregunta queda abierta también para todos los participantes. Doctor. Sí, es muy cierto lo que menciona, ¿no? Los sistemas expertos van a emplear los, los conocimientos que, que se puedan resaltar o se puedan rescatar más bien de un, de, de un grupo de datos para que se pueda tomar decisiones. Yo creo que en la economía esto es algo bien interesante, ¿no? Porque hay un comportamiento que, que sigue un consumidor y en base a diferentes variables, estas pueden afectar de una manera u otra. Entonces, eh, yo creo que en términos de, eh, de computación, es decir, en términos de micro, microprocesadores y otros para que puedas determinar y sacar una, un correcto resultado, no habría muchos problemas en, en, en el sentido de que podamos, podamos poner diferentes variables y en función a ello se pueda determinar y se pueda hacer una proyección a un futuro más próximo, ¿no? Entonces yo creo que eh, apoyado con las, eh, con las estadísticas y con algunos... Eh, al, con algunos eh, con algunas eh, ecuaciones matemáticas, se puede llegar a esto. Y los algoritmos genéticos no solamente se quedarían en ese sentido, ¿no? sino estarían evolucionando según lo que vaya cambiando el contexto. Iría por ese lado, doctor. Ok, gracias, Aarón, por tu participación. Escuchemos a alguien más, por favor, que pueda compartir su punto de vista, su opinión. Hola, doctor. Eh, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, yo estaba viendo, estaba tratando de, de ver y relacionar esto de los algoritmos genéticos, pero yo estaba tratando de ver un poquito más desde el punto de vista de la optimización, eh, que creo que es lo que más me llamó la atención de esto y creo que es la esencia de los algoritmos genéticos. Y estaba viendo y comparando cómo, cómo comparan incluso los expertos que trabajan en este tipo de, tipo de temáticas y cómo, por ejemplo, solamente hablando del término o el concepto de algoritmo, como normalmente todos los sistemas de programación, la programación evolutiva, eh, ha ido basándose en algoritmos matemáticos, ¿no? que eran los más fiables, los que en realidad parecían más, sol más solventes, pero creo que la, 
ha, ha habido una especie de tope o de freno en la evolución de los algoritmos matemáticos y de ese modo pues van a empezar a trabajar eh, los eh, sistemas expertos, los, los métodos enumerativos, eh, incluso las redes neuronales y como una alternativa al esto de los algoritmos genéticos porque ven que quieren tratar de, de, de tener una base más eh, mucho más eh, digamos natural para tratar de abordar este tema no y esto tiene lo veo bien importante en el sentido de lo que usted plantea por ejemplo con los sistemas expertos no eh, en cierta manera eh, la misma y en el, en el mismo texto que nos ha preparado dice no hay varios sistemas eh, biológicos y la misma sociedad es un sistema no todas las personas se comportan como un sistema inclusive eh, dentro de los de las estructuras empresariales eh, se ha, no, se ha a, se, se utiliza el término, el término de órgano, que en cierta manera eh, viene de la biología, pero también dentro de lo, del órgano y lo organizacional viene de esa lógica, ¿no? Entonces, eh, todo esto, eh, y hay unos ejemplos que muestra usted en el texto también que ha, ha citado de empresas, estrategias de mercadotecnia, estrategias financieras que se han ad, adaptado en torno a esto. Entonces, esto da, da a pensar de que los algoritmos genéticos van más allá de solamente hacer soluciones específicas en términos computacionales, sino va en el sentido de que pueden plantear o permitir vislumbrar luces que pueden solucionar temas mucho más estructurales, ¿no? Como los que se están dando, como los que citó Aarón, ¿no? En la, en la medicina, en desarrollo tecnológico, en, en varios campos de saber. Pero lo, lo esencial yo pienso que es esa, esa lógica de apl aplicar todo también en la vida, en la vida cotidiana, ¿no? Un ejemplo, eh, si... Eh, Digamos, este, este tema del Banco Unión, ¿no? Digamos, si se cree, dejando a un lado todos las, 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 eh, los planteamientos que están haciendo, si se cree, por ejemplo, que el sistema financiero ha tenido un, un hueco, o si se queda ha permitido tener eh, o generar un, un delito informático, entonces, mediante esto, ya que trabajan como organizaciones, trabajan como un, como un sistema organizacional, toda la estructura de la ASFI, los bancos, entonces, podría operarse desde ese punto de vista y optimizar los sistemas de seguridad mediante la aplicación o la simulación de un sistema genético, ¿no? Porque, como digo, eh, todo se basa en torno a esto, la, la, las estructuras de las organizaciones y todos los entes, en este caso financieros, pudiesen empezar a adoptar este tipo de elementos y ver la, eh, la alternativa de un, de un algoritmo genético como una base para optimizar estos sistemas de seguridad, ¿no? Yo he tratado de ver un poco desde ese punto de vista eh, más de, de optimización, porque eh, un ejemplo desde la, desde la matemática, si vemos la optimización, es eh, la maximización de beneficios y la minimización de, de, de recursos. Y en cierta manera lo que está tratando de hacerse con esto, por lo que veo que están tratando de ir o sobreponer a las matemáticas, sobreponer, por ejemplo, a los sistemas expertos, sobre poner a las redes neuronales, que también tiene un alto crédito en esto de la, de la computación evolutiva y de la inteligencia artificial, pero creo que es una buena alternativa que está acorde y que creo que puede llegar a, a competir en el, en el hecho de optimizar respuestas con relación a la matemática. Ok, gracias Vic. Interesante tu punto de vista, porque en teoría los sistemas y si vamos viendo en base a computación avanzada, deberían poder prevenir, alertar, ¿verdad?, de, de situaciones que vayan a, a tener, y ya sea como lo que pasó en el Banco Unión, o por qué no un tema de prevención de catástrofes, ¿verdad? O sea, siempre se ha manejado el concepto de que los terremotos no son predecibles, sin embargo, en el tiempo han existido ciertos comportamientos que ya podríamos tener cierta data que nos permita generar algún tipo de modelo y a través de programación evolutiva, algoritmos genéticos, predicciones, ver qué es lo que podría suceder en el tiempo. ¿verdad? Bajo el principio de las antiguas redes neuronales se tenían proyecciones predictivas y en algún caso en la en la universidad en la que hice yo el doctorado, había un equipo justamente de, de dos compañeros bolivianos que trabajaron en ese contexto de ver la periodicidad en la que sucedía el niño y la niña y era fácilmente ver en, en, la, en el tiempo qué había ido sucediendo y cómo se podían ir tomando ciertas eh, previsiones. Tú bien lo has manifestado, 
pues, el, desde, la, desde el concepto básico de una célula, que es un sistema, de ahí vamos creciendo hasta un, a sistemas mucho más complicados desde un punto de vista macro, en el que estamos en un permanente intercambio de comunicación. Entonces, esa es una visión interesante que se puede dar, ¿verdad? No eres técnico, tienes una visión mucho más social, y eso te permite quizás tener eh, esa, esa visión más amplia, ¿verdad? No digo que nosotros los técnicos nos encasillemos, pero pues tenemos ya un cierto sesgo por lo que vamos haciendo y por dónde va nuestra orientación. En cambio, los profesionales que tienen una visión distinta, una visión más social, más económica, la, lo que ven es justamente cómo capturar la tecnología y aplicarla en el día a día o en el quehacer del diario vivir que tenemos. Eh, antes de seguir, voy a ver algunos de los comentarios. Por ejemplo, Vilenia hace referencia a las, a las mejoras. Estamos hablando de un contexto de optimización. Fernando habla básicamente de las tendencias que se puedan tener de crear vida artificial a partir de generación de nuevas especies. En algún momento se les había comentado la creación de una proteína y de una célula 100% artificial. Willy, su enfoque creo que lo ha mantenido y desde un principio su orientación ha sido hacia lo que viene a ser el tema de la optimización. ¿Verdad? Y es lógico porque la genética en teoría nunca va a buscar de retroceder. Siempre vamos a buscar de ir para adelante en un contexto de mejora continua, de una optimización. Menciona básicamente el área de la bioinformática. Y ahí, y ahí te digo, Willy, tú deberías darle una chequeada qué es lo que están haciendo otras universidades, ¿verdad? En lo que viene a ser biotecnología, genética molecular, ya el, el simple hecho de la generación de partes biónicas, que ahí está, ¿verdad? Acá en Bolivia, no sé si aparte de Univalle, tenían entendido que en algún momento la católica estaba para lanzar, o ya lanzó la carrera de bio, biomedicina, no recuerdo, se me, se me dio, biomédica, ¿verdad? En la cual tienen un componente básico de ciencias de la salud, entre a ver fisiología y algunos elementos básicos del funcionamiento del cuerpo humano y luego ven toda la parte electrónica, pero ahí es donde entra justamente este, este elemento. Windsor Ríos nos, nos habla básicamente, contexto, yo lo veo como un sesgo, pero es real y ahí es donde podemos entrar con programación genética, búsqueda y optimización, ¿verdad? Para ir haciendo un contexto de una mejora continua, el tema de agentes inteligentes, los sistemas expertos. Y Fernando Miranda tiene un, una opinión que es básicamente la que hemos discutido en muchos momentos, ¿verdad? Y él dice, una opinión podría ser en sistemas expertos, es necesario determinar el costo y el tiempo para emplear. ¿Verdad? Nuestras variables. Las variables tiempo de respuesta costo de desarrollo, costo de búsqueda, el espacio. Entonces, son las variables con las que siempre nos vamos a pelear, ya sea en programación tradicional o en programación avanzada, en la que vamos a entrar constantemente en ese tipo de, dis de disputas y de discusiones. Eh, Fernando, sí, adelante, por favor, si tienes acceso al micrófono, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Eh, buenas noches, compañeros. Es... Tal vez podría ser eh, una opinión eh, personal en, con respecto a los sistemas expertos. ¿no? Sabemos muy bien que los sistemas expertos, prácticamente eh, el ingeniero que eh, desarrolla eh, este sistema, eh, hace una entrevista directa con, con el experto en el área ¿no? para poder hacer la codificación respectiva. Pero una opinión eh, en lo que yo he estado viendo es la situación, la, podría decir, eh, sobre el uso de los sistemas expertos por, su, por esas eh, variables que hace rato había comentado, indicando sobre eh, cómo se podría equilibrar el, el desarrollo de estos sistemas expertos en función a los costos, a, a su complejidad y el tiempo, ¿no? 
porque supongo que es, eh, lo, eh, el desarrollo de eso nos lleva mucho tiempo y además de, eh, de que también eh, los sistemas expertos eh, tienen algunas limitaciones ¿no? en su uso. En el caso, eh, podríamos decir, la dificultad eh, que se puede presentar, eh, también podríamos eh, encontrar la posibilidad de contar con un error o podría decir tal vez la falla humana, se podría decir, ¿no? Eh, son aspectos que mm, eh, lo he visto, eh, eh, esa decadencia de, de esta tecnología, de los sistemas expertos, ¿no? También eh, otro aspecto que puede ser, eh, puede ser el mantenimiento ¿no? de un sistema experto, ¿no? Esto sería mi opinión, doctor, no sé si tal vez podría colaborarme en esa parte. ¿no? Lo último que has dicho, te hago una pregunta. ¿A qué haces referencia cuando hablas del mantenimiento de los sistemas expertos? Eh, hago referencia cuando, eh, en el caso, por ejemplo, podría ser, eh, si nosotros eh, queremos eh, agregar algún módulo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Si un profesional, porque un sistema experto es cuando hacemos la consulta a un experto en el área, ¿no? pero en algún momento sabemos muy bien que se puede agregar algún módulo eh, en el, al momento de desarrollar el sistema experto y, y ahí tendríamos que eh, entrar en esa etapa de mantenimiento, ¿no? o incrustar eh, a, a, a algunos aspectos ¿no? que estaría faltando en ese sistema experto. Me refiero a eso, doctor. Exacto. La, eh, la información es dinámica, ¿verdad? Los sistemas están en, con, en constante evolución, constante cambio, y el reto en los sistemas expertos es mantener esa data actualizada. Y eso obviamente va a conllevar un tiempo y que alguien se tome pues el, el tiempo, siendo redundantes, para poder actualizar, para poder estar permanentemente con información actualizada. Porque de, de nada nos serviría tener un sistema experto cuya data está fuera de contexto y en lugar de apoyar nos va a llevar a tomar decisiones erróneas. ¿sí? ¿Alguno, ¿Alguno más de los participantes que quiera hacer uso del micrófono antes de que vayamos con la segunda pregunta que está relacionada a la orientación que le están dando o le han dado a su artículo? ¿Qué es lo que están pretendiendo con ese artículo? Si es un artículo eh, con, con alguna tendencia a lo que va a ser su tesis doctoral, si es un artículo respondiendo a las necesidades de formación del módulo. Entonces los escucho, por favor, quienes no tengan acceso al micrófono, Pásennos eh, su respuesta a través del chat. Les, pre les pediría, por favor, en algunos casos me pasan eh, como mensajes privados directamente. Háganlo de forma abierta, por favor, salvo que sea alguna consulta eh, personal, particular o algún requerimiento, me lo mandan como mensaje personal. Pero mantengamos una, un sistema de mensajes abierto, ¿sí? Entonces... Eh, Vayamos con la segunda pregunta. La orientación que le están dando a su artículo de investigación, por favor. Buenas noches, doctor. Le habla Denis. ¿Cómo está Denis? ¿Qué tal? Buenas noches. Vayamos sobre la primera pregunta. Sobre la primera pregunta. Sí, por favor, adelante. Bueno, estuve revisando algunas, algunos artículos recientemente publicados sobre los algoritmos genéticos. Y bueno, lo que vi es que hay algunos que... Más que todo están tratando de resolver problemas de, de tiempo, eh, costo-beneficio. Hay uno que trata de resolver el problema del equilibrio del tiempo y costo en lo que es las construcciones. Hay otros que son algoritmos genéticos que están eh, más dedicados al sistema de control. Hay uno que específico que dice es un algoritmo genético en ingeniería de sistemas de control. Entonces, la, la tendencia que veo es a... Uno es optimizar, eh, utilizar los algoritmos genéticos para obtener el mayor beneficio y otro para utilizarlo como sistema de alerta. Y eso se puede utilizar los algoritmos genéticos bueno, en la medicina, en la, la ingeniería y bueno, en la economía, porque todos esos requieren, requerimos eh, maximizar las ganancias y también tener un sistema de, de alertas para para, bueno, para el cuerpo humano, para la economía y, bueno, para las fábricas. Bien, Gracias. Doctor. Gracias. Eh, algún, un tema que nadie lo ha mencionado y está también por ahí en alguno de los textos 
los juegos, ¿verdad? Estamos en una, en una era en la que yo los veo a mis hijos, veo amigos, a Dios gracias, yo no, nunca he sido muy afecto de los juegos, más aún de los que son ahora complicados juegos sociales, en red, de estrategias y demás. ¿Cómo ven esto? Porque los algoritmos genéticos, uno de los grandes campos que tienen y donde han incursionado con mucha fuerza, son los juegos, juegos de estrategia y demás. Un par de participaciones, un par de opiniones sobre esto. ¿Cómo vemos el tema de los juegos? Eh, doctor, eh, creo que la, los juegos es un campo que es bien interesante para la inteligencia artificial en general y para eh, los algoritmos genéticos en, en particular, porque lo que hace divertido a un juego es de que finalmente sea diferente cada vez y que tenga un nivel de complejidad que no sea muy alto para que sea frustrante, ni muy bajo para que sea aburrido. Entonces, eh, ¿qué mejor que un algoritmo genético que puede aprender del jugador e ir dando la, dif la dificultad acorde a lo que el jugador requiere? ¿no? Entonces, es un, es un uso muy interesante porque en utilizando técnicas antiguas de, como búsquedas, los juegos tardan mucho en responder y sus respuestas después de jugarlos un tiempo ya son totalmente predictivas, ¿no? O sea, uno ya sabe cuál va a ser el comportamiento del, del algoritmo. Entonces, eh, este tipo de opciones van a permitir desarrollar juegos mucho más interesantes. Además, hay un tema que no, que no hemos hablado, es que los algoritmos genéticos son algoritmos que, se, que permiten adaptarse al contexto según cómo el contexto va cambiando. Eh, ese ha sido el gran fallo de los sistemas expertos, que lo que decía un compañero, el tema del mantenimiento, ¿no? ¿Cómo hago que mis reglas en un sistema experto tradicional eh, se mantengan actuales? Entonces, un algoritmo genético debe tener la capacidad de releer el contexto y adecuar y generar nuevas soluciones que permitan eh, ser victoriosas en el contexto nuevo, ¿no? Y eso es lo que está demandando nuestra sociedad. Está demandando que los sistemas respondan más rápido, ayuden a la toma de decisiones y en algún momento van a ser los sistemas los que van a tomar las decisiones y lo que hablábamos en este tema del Banco Unión y demás... ¿Será que estamos en la capacidad de delegar todo el control de la información solamente a un sistema y que las personas simplemente realicen operaciones de bajo nivel o de baja responsabilidad, pero las decisiones importantes sean tomadas por organismos artificiales, inteligentes? Creo que ese también es un tema interesante que podríamos abordar como una investigación futura. Gracias, doctor. Gracias, Boris. Lo último que has dicho es, es verdad, es un tema de debate que yo creo que se lo tiene desde que las empresas empiezan a introducir computadoras, ¿verdad? Cuando se ponen las primeras PCs en las, en las fábricas, las empresas, las oficinas, lo primero que sucede, hablemos 30 años atrás, los primeros usuarios, lo primero que dicen es, me van a reemplazar con una máquina, ¿verdad? Cuando entra el concepto de la informatización o la tecnificación del aula, los profesores, los docentes, los facilitadores, lo primero que dicen es, van a reemplazarme por un computador. Entonces, la capacidad que tenemos como seres humanos de razonar, ¿verdad? No estamos hablando de inteligencia del razonamiento, de manejar nuestro conocimiento, tendría, tendría que diferenciarnos de las máquinas. Pero ahí es que nuestra humanidad nos traiciona. Y la humanidad se ve traicionada justamente por la ambición, la angustia que pueden tener las personas para tomar decisiones equivocadas. Y en cambio a un equipo, ¿verdad? Si lo hemos programado y está muy bien estructurado para que tome sus decisiones, Va a haber pasar delante de ahí un control óptico, un fajo de un millón de dólares, y ese millón de dólares va a llegar a su destino sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, esa automatización se la ha discutido, se la va a seguir discutiendo, 
en algún momento habíamos hablado que hay una tendencia para las carreras del futuro, de las carreras del, del ejercicio profesional que actualmente se realiza, el 40% va a ser semiautomatizado y aproximadamente un 8% va a ser 100% automatizado por máquinas. ¿verdad? Entonces estamos hablando de que, de que el 50% de, de nuestras actividades diarias van a estar ya sometidas a un control informatizado, a un proceso de automatización. Para eso, evidentemente, se necesitan técnicas de desarrollo mucho más avanzadas en las que el, el ser humano va a seguir interactuando, pero ya con muchos más, eh, muchas más restricciones. ¿Verdad? Se tienen ya los vehículos automáticos la posibilidad de programar un vehículo que sin necesidad de, de que alguien lo conduzca pueda moverse. Entonces, ahí es a donde estamos tendiendo. La, la Internet de las cosas va a suplir básicamente las necesidades de las personas, porque de aquí a un futuro no lejano va a ser nuestro refrigerador el que se va a encargar de validar todos los productos que se tienen y hacer una compra vía Internet. ¿verdad? Nuestro vehículo, que ya hay muchos directamente se autoanalizan y te, te dicen si está baja, si está demasiado inflada, si hay que cambiar el aceite. Entonces, nos, están, nos estamos acorralando de a poquito. ¿verdad? La máquina está empezando a tomar mayor poder, no porque ella le esté tomando la decisión, somos nosotros los que, los que estamos entrando en ese contexto, pero es un campo en el que se puede entrar. ¿verdad? Y lo que se mencionaba la necesidad de que los algoritmos se vayan eh, adaptando al contexto. Que ahí es donde evidentemente se ve la adaptabilidad, la reusabilidad de todo lo que se vaya haciendo. Bien, iremos con, con la segunda, por favor. Quiero igual escucharlo, sus participaciones por el chat, porfa. Respecto a cómo ven ustedes su artículo, cuál ha sido la orientación que le han dado cómo estamos, que, que, que con la justificación de la temática que han elegido. Adelante, por favor. Sí, hola, sí, doctor. Adelante, por favor. Adelante, Fernando. Eh, eh, gracias, doctor. Eh, sí, eh, evidentemente se está trabajando en el artículo científico, en lo cual mi persona eh, eh, está dentro de la misma temática de este módulo sobre los algoritmos genéticos, en lo cual estoy eh, determinando eh, para encontrar eh, de qué manera se puede contar con una alimentación óptima en, en niños escolares. ¿no? Eh, prácticamente yo le estoy hablando de aquí del norte Potosí, donde tenemos ese dilema, ¿no? ese problema que muchos niños eh, eh, prácticamente eh, o los padres o los papás eh, no tienen ese conocimiento de alimentación ¿no? cuando se lo manda un niño a la escuela. ¿no? Y lamentablemente ¿no? ha pasado una situación muy delicada aquí. Ha habido una niña que ha muerto por desnutrición, no, no sabía nadie, ni el director, nada, pero prácticamente... Murió la niña, ¿no? Porque eh, cuando hicieron toda la autopsia, etcétera, entonces estaba desnutrida, ¿no? Entonces muchos niños están pasando así, ¿no? Eh, eso es lo que tiene ese problema que no te potosí. Entonces eh, estoy tratando de hacer un artículo donde determine cuál es la cantidad eh, óptima, ¿no? Eh, para poder eh, garantizar tal vez se puede decir su alimentación, porque... El desayuno escolar, sabemos muy bien que no es suficiente, ¿no?, en cuanto a su alimentación. No sé si eh, estamos en lo correcto, doctores, tantamente que me estoy haciendo como artículo científico. Mire, la, la correctitud o no del, de un artículo científico, pues la vamos a tener a, una vez que, que, se la revi que se revise el mismo. Aquí lo importante es tener clara la problemática, Usted está encontrando una problemática real, latente, y tendrá que plantear, no vamos a decir que el artículo nos va a dar la solución, pero sí tendrá que plantear escenarios posibles mediante los cuales 
la programación evolutiva, los algoritmos genéticos, nos permitan prevenir este tipo de situaciones. Sabemos que en el país las tres regiones, el, trop, el, el trópico, los valles y el altiplano, tienen diferentes componentes en cuanto a alimentación. De hecho, el tema de la saturación de oxígeno, en, en el alto, por ejemplo, la saturación de oxígeno, si no me equivoco, es alrededor del 90%. Cuando, nos, cuando pone ese aparatito en el dedo para ver el tema de oxigenación, en el alto, asumo que lo mismo debe suceder por la parte de Potosí de Oruro, requieren menos oxígeno, ¿por qué? Porque su organismo, el metabolismo, ya ha sido adaptado a esas condiciones. En cambio, en los valles, y obviamente en el llano, tenemos mayor oxigenación. Por eso es que existen esos cambios cuando uno se mueve de uno u otro departamento y cuando el cambio es brusco, ¿verdad? Siempre se recomienda que los viajes se los hagan por tierra, porque el organismo de poquito se va acostumbrando. Entonces, el tema de la alimentación, no solamente, yo le diría, no solamente lo enfoque a qué da el desayuno escolar, porque en teoría el desayuno escolar tendría que dar la, las proteínas, las vitaminas, lo mínimo necesario para una alimentación balanceada de los niños pero puede que existan otros factores, ¿verdad? Eh, temas de enfermedades endémicas, temas de sobreactividad de los niños, ¿verdad? Puede que, quién sabe que esta niña, no, no, sabe, no sé la edad, pero más allá de que haya estado en colegio, está, está haciendo sus estudios, haya tenido que realizar trabajos en su casa, ¿verdad? Entonces, son realidades contra las que nos vamos a enfrentar todos los días, y no necesariamente una solución técnica, una solución informática va a poder resolverla porque tenemos muchas variables, ¿verdad? Va a ser necesario focalizar bien el problema, determinar primero quizás si, el, si lo que se da como desayuno escolar cumple con lo mínimo exigido y hacer un pequeño modelo, suponiendo dándole la continuidad al artículo, hacer un pequeño, un pequeño modelo mediante el cual se pueda ver qué es lo que está sucediendo en los niños en determinados rangos de edad. Inclusive hay que, hay que tomar en cuenta la contextura, ¿verdad? No es lo mismo darle, no sé, una banana con su marraqueta y su, y su chicolac a un niño flaquito o de una contextura delgada pero no desnutrido que darle a un muchacho robusto, ¿verdad? Ese muchacho robusto, el plátano, la marraqueta y el chicolac le van a hacer cosquillas porque necesita mucha más alimentación. Entonces tendría que cruzar otras variables y tomar en cuenta otros elementos. Siguiente, por favor, ¿quién, quién nos comenta hacia dónde nos estamos orientando? ¿Cómo estamos haciendo, por favor, el, el tema del proyecto? Doctor, eh, eh, yo, yo, bueno, yo estoy enfocado en algo más, más técnico, más de programación, lo que lo que he pensado hacer es una comparación entre el, eh, un algoritmo de búsqueda para la resolución de un problema como es a estrella y utilizar en el mismo contexto un algoritmo genético y ver cuál es el que mejores resultados eh, me da. Entonces esa, esa era la, la intención del, del artículo. Ok, eh, tú eres del área de telecomunicaciones e informática, ya los tengo un poco cruzados. Boris. Eh, soy, soy ingeniero de sistemas, sistema. doctor, sí. y, y lo que más me gusta es el desarrollo de software. Así que eh, desarrollo software en, 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 en el lenguaje de programación Python. Python, sí, el otro día tú pasaste algunas referencias sobre este tema, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, a mí me interesa a nivel program de programación. Quiero quiero construir algo, pero no sé, tal vez es muy ambicioso en el corto tiempo que tenemos. El, el modelo con A estrella ya lo tengo hecho. Eh, tengo el, el software, es, eh, es un, el clásico ejemplo de un laberinto eh, que ya, ya está implementado y tendría que hacer... Básicamente lo que le comenté en la primera clase, ¿no? O sea, tomar la representación de forma de, de, de acciones, 
analizar si es que eso es válido o lo otro es lo que comenté el, el día domingo, eh, calcular eh, probabilidades para cada una de las acciones posibles que tiene mi agente y ver y, y que esa sea la, la, la representación binaria que tenga, que pueda hacer eh, todas las transformaciones y operaciones necesarias para que eventualmente mis distintos agentes eh, vayan evolucionando y finalmente puedan resolver el, el algoritmo y luego comparar cuál ha sido más beneficioso en términos de tiempo de, de, del cálculo del, de la búsqueda y el tiempo del, o sea, la, de la búsqueda con la estrella y el tiempo de la búsqueda del, del mejor organismo utilizando el algoritmo genético. Ok, esto si sí, tú hablaste que tenías o seguir adelante, ir a la derecha, ir a la izquierda. ¿Por qué no lo generalizas un poco? Más que pensar solamente en un tema de solución de un laberinto, enfocarlo, por ejemplo, a un tema de resolución de búsqueda de caminos. ¿verdad? Y asumiendo que algún momento en el país tengamos realmente una información fidedigna de vías en congestionamiento, entonces que tu sistema pueda darte inmediatamente soluciones. Si bien esto ya lo tenemos con el, con el Google Maps, que te da cierta información de rutas alternativas, pero buscar un, la mejora de este tipo de algoritmos en base a que tu solución te permite determinar a partir de una determinada posición qué camino tomar, ¿verdad? Porque cuando tú dabas esta, en una de las sesiones pasadas este ejemplo, tú decías, llega frente a una pared, entonces pues ahí tiene la opción de girar a la izquierda o girar a la derecha. Sí, doctor, sí, yo creo que lo puedo generalizar, cambiar un poco... Eh, justamente en este tema de las rutas, de las rutas óptimas, al final lo que cambiaría es que, el, que ahora el, el agente tiene opciones de grados a girar a la derecha o a la izquierda y después el problema, la verdad no lo veo tan, tan complejo de modelar. Obviamente en un contexto como en el de una ciudad, con el tráfico y demás, puede ser que que sea un poquito más complicado, pero sí, me parece buena su sugerencia y la voy a tener en cuenta a la hora de estar realizando el, el trabajo. Sí, investigar un poco, ¿no? Porque aquí puedes entrar con un tema de manejo de drones, viendo ya de aquí a, a un mediano plazo, ¿no? Una tecnología basada en las mismas cámaras de seguridad que tiene la policía. Hace un par de, de días ha salido acá en Cochabamba una nota de prensa en la que toda, todos los sistemas de seguridad domiciliarios, los que están en control hacia la calle, pueden conectarse con la policía. Entonces ya tienes un, una red viendo el lado positivo, ¿verdad? tienes una red que te alimenta, te permite controlar flujo de tráfico, te permite controlar distintos elementos para poder alimentar los datos que serían necesarios para hacer cierta toma de decisiones. Boris, gracias. Eh, ¿Con quién más vamos, por favor? Aarón, Víctor, ¿quiénes más están? Fernando, eh, ya participaste, si no me equivoco. Eh, Denis, adelante. Bueno, el trabajo que estamos realizando son, es un modelo teórico de algoritmos genéticos para la diferenciación en la tasa tributaria en Bolivia porque eh, actualmente la tasa tributaria es la misma. Alguien que gana 800 bolivianos da el, paga el mismo impuesto que alguien que paga, que gana 13 mil, de 20 mil bolivianos. Y las multas igual son las mismas. Si uno se atrasa un día, paga la misma multa que una empresa multinacional que se atrasa un día. Entonces, ahí hay un, un problema de, por esa generalización. No es lo mismo que alguien que gana 2 mil bolivianos se atrasa un día pague 500 bolivianos de multa y una empresa que debe 2 millones pague igual 500 bolivianos de multa. Entonces estamos viendo la opción de son los algoritmos genéticos de, de alguna forma para hacer una, un equilibrio entre, entre, esto, entre estos ingresos de las personas y bueno, y tanto las multas y, lo, y los impuestos que pagan. Eh, okay. ok, en base a tu explicación eh, tengo que entender que lo que se está buscando es tener una alternativa que te permita dar una, una respuesta 
que sea mucho más equitativa, mucho más equilibrada en función a las, a las sanciones, multas, situaciones que se están presentando. Sí, doctor. Ok, sí, eso es interesante. ¿Quién más, por favor? ¿Tenemos alguna otra participación? Si no, para ya ir cerrando nuestro encuentro. Hola, doctor. Sí, adelante, Aarón. Eh, doctor, el artículo lo estamos realizando junto con Víctor y estamos enfocando un poco lo que es el, lo que va a ser o lo que viene a ser nuestro tema de tesis. Entonces, en nuestro tema de tesis nosotros hemos, traba, hemos eh, tratado un poco lo que son las imágenes digitales relacionadas al arte rupestre. Ahora, lo que, lo que más o menos estamos viendo es un poco buscar información y poder articular en el sentido de que cómo se, cómo se pueden aplicar los, eh, los algoritmos genéticos o cómo pueden ingresar en la clusterización de datos basados en imágenes digitales. Entonces, estamos yendo por ese lado, doctor, tanto, tal vez Vico también puede, puede aportar un poco por su lado, pero es, básicamente esa es la, la finalidad del, del artículo por donde, o la orientación en realidad que les estamos dando. Ok, perfecto, gracias Víctor. ¿Algo que tengas que corroborar sobre este punto? Eh, sí, doctor. En cierta manera, el, el trabajo de tesis y el estado de, de la investigación que ya hemos hecho, eh, bueno, por de manera separada, ¿no? Pero está, tiene algún, algo de relación en, el, en los objetos de investigación. En, estamos apoyándonos un poco en la inteligencia artificial, en tecnologías de visualización de imágenes y todo eso. Entonces, como por lo menos para mí ha sido algo nuevo el escuchar sobre algoritmos genéticos y con Aaron habíamos pensado plantear y ver cómo podría servirnos y apoyarnos en, en, en el objeto de investigación que estamos trabajando. Y lo que estamos haciendo es justamente eso, ¿no? Ver eh, desde el punto de vista de, de, del, del, del aporte de optimización que nos permite o nos otorga esto de los algoritmos genéticos. Estamos tratando de ver, eh, eh, no hemos encontrado mucha información, o sea, en referir a, a la aplicación en imágenes digitales y en todo esto. Eh, pues estamos tratando de ver y tratar de armar un, un contenido que nos permita por lo menos visualizar a un nivel al que lleguemos en cierta manera, de cómo se podría aplicar los algoritmos genéticos y su propuesta de optimización en este tema. Ok, me parece, está bien. Sí, denle una, una buscada. El material muchas veces es, es escaso, hay que darle muchas vueltas. Busquen artículos sobre todo, ¿no? Google en, en, en algunos autores, las dos referencias o tres que tienen de, de los libros, que en los cuales nos hemos estado basando y es interesante que vayan buscando, ¿no? Hay laboratorios que son muy especi especializados, son temáticas que las van manejando solamente ciertos sectores, entonces vayan entrando por ese por ese lado, quienes estén interesados en, en ver hacia dónde, qué es lo que se está haciendo en el contexto internacional relacionado con el tema de imágenes, les estoy pasando por chat. Eh, algunos investigadores, uno es de Rich, que es un investigador en Francia, luego está Tim Coates, que es de la Universidad de Edimburgo en Inglaterra, y Cani, que es un investigador europeo-americano, que eh, trabajan ya hace más de 20 años atrás en el tema de tratamiento de imágenes. Básicamente lo que son filtros, mejoras de, de algoritmos de búsqueda y reconocimiento. El, el señor Tim Coates ha trabajado mucho sobre lo que es reconocimiento facial a partir de puntos tomados en los bordes de, la, de los ojos, la punta de la nariz y la mitad del mentón como puntos referenciales. Entonces, es buscar laboratorios, ¿verdad? Buscar laboratorios la posibilidad de escribirles y entrar en algún contacto sería ideal porque de ahí es que se empiezan a crear a, a crear las redes y voy a buscar Willy en ese contexto de representación del conocimiento con algoritmos genéticos que es una temática específica que, que te interesa y si tengo algo te la te la envío por favor sí entonces eh, aquí estaríamos quedando yo quedo a la espera por favor de, de sus trabajos Cualquier duda no, no dubiten en contactarme. 
les deseo éxito en lo que viene y están terminando prácticamente, está a la vuelta de la esquina. Y felicidades, ¿no? El reto está ahí. A veces creemos que un paso más va a costar. Cuesta un principio, pero cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de que el camino ya ha sido prácticamente recorrido. Nos felicitarlos, sigan adelante, estimados amigos. Ha sido un gusto poder compartir brevemente. Dios mediante nos conoceremos algún momento. El mundo es un pañuelo, se dice por ahí. Entonces ya nos iremos conociendo, nos iremos viendo. Quién sabe, nos encontremos en alguna de las defensas. Pero eh, éxito, cualquier necesidad, cualquier tema, tienen mi mail, tienen mi correo, tienen mi teléfono. Entonces con confianza, ¿sí? Como les decía un principio a Aarón, lo tengo ahí persiguiéndome. Es un amigo, es un colega, ha sido estudiante mío. Lo mismo Víctor. Y lo bonito es que uno, uno va aprendiendo, ¿no? Nos exigen a quienes estamos en el área académica a estudiar, a renovarnos, a desempolvar los libros y el conocimiento y poder interactuar. Así que nuevamente felicidades, sigan adelante y estamos en contacto. Gracias, buenas noches.